नमस्कार मी डॉक्टर रुपेश आमले आपल्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवरती स्वागत करत आहे हल्लीच्या काळात आपल्याला जर कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल तर आपल्याला स्वतःची काळजी घेणं फार जरुरी आहे नाही नाही म्हणता पूर्ण भारतामध्ये नऊ लाखाहून अधिक लोक कोरोना पॉझिटिव्ह झालेले आहेत आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे सहा लाखाहून अधिक लोक यातून बरे होऊन घरी सुद्धा परतले पण हे जे लोक घरी गेलेत यांचा हारतुरे घालून सन्मान झाला फटाके वाजवले टाळ्या वाजवल्या त्यांच्यासाठी त्यामुळे कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये आता एक अशी भावना तयार झालेली आहे की यांना परत कधीच कोरोना होणार नाही त्यामुळे ते बिंधास फिरायला लागलेले मास्क घालत नाहीयेत सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत नाहीयेत तुमच्याही आजूबाजूला एखादा असा कोरोनाचा रुग्ण बरा होऊन घरी आलेला असेल तर या सगळ्यांच्या मनामध्ये आता कुठेतरी अशी संभ्रमावस्था तयार झालीय की कोरोना बरा झाल्यानंतर पुन्हा कोरोना होतो का याच उत्तर आज मी तुम्हाला इथे देणार आहे सायंटिफिकली पाहायला गेलं तर कोरोना व्हायरस ज्यावेळेस शरीरामध्ये प्रवेश करतो त्यावेळेस आपली इम्युन सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होऊन जाते आणि त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये काही अँटीबॉडीज तयार होत असतात या अँटीबॉडीज या व्हायरसच्या विरुद्ध लढत असतात जर या अँटीबॉडीज खूप छान पद्धतीने तयार झाल्या असतील तर आपल्या शरीरामध्ये इन्फेक्शन जरी झालेलं असलं तरी लक्षणे तयार होत नाहीत आणि समाजामध्ये असे आपण काही रुग्ण बघायला बघतो की ज्यांच्यामध्ये कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असतो परंतु त्यांच्यामध्ये लक्षणं काहीच नसतात या उलट काही लोकांमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात परंतु त्या अगदी सौम्य प्रकारच्या असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये लक्षणं तयार होतात की त्यांना ताप येतो सुखा खोकला येतात श्वास घ्यायला त्रास होतो खूप सारा थकवा येतो त्यांच्या अंगामध्ये आणि त्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागतं हॉस्पिटलमध्ये पाच ते दहा दिवसांची लाक्षणिक चिकित्सा दिल्यानंतर ते बरे होतात आणि त्यांना घरी डिस्चार्ज दिला जातात मग घरी डिस्चार्ज दिल्यानंतर नेमका या रुग्णांनी काय करायला पाहिजे तर आपल्याही घरात असा एखादा कोरोनाचा रुग्ण बरा होऊन घरी आला असेल तर आपण घरातल्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे आपल्या परिसरातल्या रहिवाशांनी काय काळजी घेतली पाहिजे हे सगळ्यांनी आपण समजून घेतलं पाहिजे तर मुळात रिसर्चनुसार हा आजार अजूनही पूर्णपणे नवीन आहे या आजारावरती फारसा रिसर्च झालेला नाहीये त्यामुळे आपल्या शरीरात तयार झालेल्या अँटीबॉडीज या किती काळाकरता आहेत याच निश्चित काही निष्कर्ष अजून लागलेला नाही या अँटीबॉडीज कदाचित काही दिवसांकरता काही महिन्यांकरता किंवा काही वर्षांकरता देखील असतील परंतु या अँटीबॉडीज आपल्या शरीराभोवती एक सुरक्षा कवच तयार करत आहे की ज्यामुळे किंचित सा आपल्याला पुन्हा कोरोना होण्याचा धोका जरी कमी असला तरी आपण शिस्तीचे पालन नाही केले आपण स्वतःची काळजी व्यवस्थित नाही घेतली तर आपल्याला पुन्हा कोरोना होण्याचा धोका आहे मग हा धोका टाळण्यासाठी आपण नेमकं काय करायला पाहिजे तर पुन्हा आपण छान पद्धतीने आपली जीवनशैली केली पाहिजे दिवसभर कोमट पाणी पिलं पाहिजे हळदीचं दूध किंवा चवमप्राश की ज्याने आपली इम्युनिटी चांगली राहील अशा पद्धतीने आपली लाईफस्टाईल ठेवली पाहिजे आणि अक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे या आजारामुळे आपल्या शरीरामध्ये तयार झालेले जे अँटीबॉडीज आहेत यांना वाढवण्यासाठी कशा पद्धतीने आपण आपली इम्युन सिस्टीम आणखी चांगली डेव्हलप करू शकू यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे या अँटीबॉडीज आणि आपली इम्युन सिस्टीम जर चांगली असेल तर निश्चितपणे आपल्याला पुन्हा कोरोना होणार नाही त्याचबरोबर आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं मास्क वापरण्याचं सॅनिटायझर वापरण्याचं या सगळ्या गोष्टींचं भान ठेवलं पाहिजे आणि ह्या कोरोना मुक्त झालेल्या सर्व रुग्णांना मी आज येथून एक नम्र विनंती करू इच्छितो की आपल्या शरीरात या ज्या अँटीबॉडीज तयार झालेल्या आहेत या काही दिवसांसाठी किंवा काही महिन्यांकरता आहेत तर आपण शासना पर्यंत पोहोचून आपलं रक्तदान करावं जेणेकरून आपल्या रक्तदानामधून मिळालेल्या या अँटीबॉडीज इतर कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरल्या जातील आणि जेणेकरून इतर रुग्णांच्या प्राण वाचवण्यासाठी आपण मदत करू शकू कारण या अँटीबॉडीज ज्या तयार झालेल्या असतात या डायरेक्ट कोरोना व्हायरसच्या विरुद्ध तयार झालेल्या अँटीबॉडीज असल्यामुळे यामुळे यांच्या उपचारामध्ये खूप गती मिळू शकते हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि कोरोना झाल्यानंतर देखील जर आपण स्वतःची काळजी घेतली नाही तरी आपल्याला पुन्हा कोरोना होऊ शकतो ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे आजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा